പാചകപ്പുരയിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന രുചിഗന്ധങ്ങൾ നിലച്ചിട്ട് നാളുകളേറെയായി വിവാഹങ്ങൾക്കും പൊതുപരിപാടികൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുന്നതിനാൽ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് പാചക കലാകാരന്മാരും സദ്യവിളമ്പുകാരും വിവാഹത്തിന് തൂഷനിലിയിട്ട് സദ്യ ഒപ്പം സ്വാദോടെ കഴിക്കാൻ പായസവും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കാൻ ഉറക്കുമൊഴിച്ച് അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പാചക കലാകാരന്മാരുണ്ട് മറ്റ് ഏത് മേഖലയെപ്പോലെ കൊറോണയും ലോക്ക്ഡൌണും ഇവർക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ദുരിതമാണ് കൊറോണ കാലത്തെ അടച്ചുപൂട്ടലിനു ശേഷം ഭൂരിഭാഗം സ്ഥാപനങ്ങളും തുറക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയായെങ്കിലും വിവാഹങ്ങൾ പൊതുപരിപാടികൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുകയാണ് ഇതോടെ പല പാചക കലാകാരന്മാർക്കും വരുമാന മാർഗവും നഷ്ടമായി സദ്യ വിളമ്പുകാർക്കും ജോലിയില്ല ഒരേ സമയം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് പേരെ വരെ ഇരുത്തി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സംവിധാനമുള്ളവയാണ് മിക്ക ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഒരേ സമയം അൻപത് പേരെ ഇരുത്തി പത്ത് തവണ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയാൽ ഒരു വിവാഹത്തിന് അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് സദ്യ നൽകാം ഇങ്ങനെയൊരു സൌകര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുത്താൽ പാചകകല ഉപജീവന മാർഗമായി സ്വീകരിച്ചവർക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് വർഷങ്ങളായി ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ യു ദാമോദര പൊതുവാൾ പറയുന്നത് എവിടെയും ഒരു പരിവ പണിയോ ഒന്നുമില്ലാതെ വെറും പട്ടിണിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പാചകകലാകാരന്മാരൊക്കെ ഉള്ളത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഓഡിറ്റോറിയും അടച്ചുകൂട്ടി ഒന്നും ഒരു ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു അവസാനം ഒരു അമ്പത് ആളെ കല്യാണം വരെ നടത്താൻ ഗവൺമെൻറ് ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അമ്പത് ആളത് ഇപ്പം നാം എല്ലാം നടക്കുന്ന അമ്പാളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്പത് ആളതാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് കല്യാണം ഒരു അമ്പത് അമ്പത് ഇരുന്നൂറാൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്കാൾ അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് പാചക മേഖല നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്നും വിവാഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് കൊറോണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകി പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ